ఇంట్లో ఇలా వేరు చేసినట్టు మాట్లాడితే వాడు ఒక క్షణం కూడా ఇంట్లో ఉన్నాడు నాకు కావాల్సింది అదే చిచి రామ్మా రారా ప్రయాణం బాగా జరిగింది అత్తయ్య అమ్మని బానే జరిగిందమ్మా నువ్వెలా ఉన్నావు బాగున్నాను అత్తయ్య ఇంతకీ నా మనోడేడి బెడ్రూమ్ లో అమ్మా లోపల ఉన్నాడు బాగున్నావా ఊరి పుజ్జి తండ్రి ఇక్కలు ఉన్నావా ఫోన్ చేస్తున్నావమ్మా చీ 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 బాబాయ్ వచ్చాడు చూడు చాలా బాగుంది ఎవరు చేశారు మన పప్పురా పప్ప తెలుసుకుంటారా నీకు వెళ్ళి కనుక్కో లేదంటే ఈ పిల్లని తోడు తీసుకెళ్ళు హలో హలో ఏం కావాలి కిలో కంది పప్పు కిలో మినప్పప్పు కిలో పెసర పప్పు అక్కడ ఎలా ఉందా బాగా ఎక్కువైంది బాబా రెండు రెండు సోప్స్ ఏనా పట్టలేదు బాబు ఫోను పోలేదు డబ్బులు రాలేదు బాబు ఇంకో రూపాయి వేస్తాడు వస్తుంది ఇప్పటికీ ఐదు రూపాయలు వేసానయ్యా ఈ ఐదు రూపాయలతో నీ కడుపు నిండదురా అదే కొడుకుతో నాలుగు మాటలు మాట్లాడితే ఈ తల్లి కడుపు నిండుతుంది మంచి మాట చెప్పాగా ఎడ్యుకేషన్ కంటే క్యారెక్టర్ ముఖించిన గుడ్ పర్సంటేజ్ గుడ్ కాండర్ సార్ అది ఆ హాస్టల్ రూమ్ విషయం హాస్టల్ రూమ్స్ అన్ని ఫుల్ గా ఉన్నాయి ఏం లేదు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక రూమ్ లో సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అందుకని ఆ రూమ్ లో ఎవరు ఉండడానికి ధైర్యం చేయలేదు పర్లేదు సార్ నేను ఉంటాను వద్రా బయట ఎక్కడైనా గతి తీసుకున్నావు నేను ఉంటాను సార్ అది కాదురా ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళిన చూడు చిన్న సమస్యలు చూసి పిరికివాళ్ళు భయపడతారు ధైర్యవంతులు చూసి సమస్యలు భయపడతాయి అలాంటి వాడిని డిస్క్రైబ్ చేయకు ఉండని డాడీ నువ్వు డాడీ నారాయణ ఏంట్రై సౌండ్ పొల్యూషన్ వెళితే అవమాన ఏం సచ్చిపోతా ఏం లిజావండి నేనా అంటే మతి మరుపు సత్యనారాయణ హాస్టల్ వార్డెన్ కమ్ మెస్ కాంట్రాక్టర్ ఎలవా మీరే కదా అండి ప్రిన్సిపాల్ యూజ్లెస్ ఫెలో అయితే మీరే షట్ అప్ ఇతని పేరు శంకర్ న్యూ అడ్మిషన్ నీ పని కూడా నేనే చేసి హాస్టల్ రూమ్ అలర్ట్ చేశాను రూమ్ నెంబర్ వన్ వన్ నైన్ తీసుకెళ్ళు అదా నారాయణ ఇతను కొంచెం మంచి మరుపు లేండి ఎవరు సరస్వతి మేడం గారు మీరా రండి మాట్లాడుకుందాం రండి మన కాలేజ్ లో 
Sing shaka, shake no. Remote this pressing, only king and alerting. No, zero bulb looking, flashback full floodlight. Abba, 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 cricket playing, oh, playing. Put finger, discuss throw. What happens? What happens? Disc come back, hitting head, mind dope, so remote comes. <laughs> Our children, our campus. Ba 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 ba. Hey, Bobby. Manapille and the campus loan turn Papa Mogul and the Pada. Chachever Nakur Marshpogurd. Cotta Mokam Pacha Pacha Poly. He can figure what Mokam Gritchard could do. As a lever in the law, Priyani Katil and Tamai. Nachindi, went up at Dun. I love you, I'm going to close the door. Who is Mahesh, PSC finally. Admission new, bro. Room number 119. Room number 119? Why exciting? Flashback full told. No worries. Give keys. I work hard. I go. All the best to fill details. <laughs> details, Andrew. Oh, new admission. I'm going to iPod. Where are you going? Where are you going? Portal wind to an iPod. Portal wind to an iPod. Radio made the iPod petty. Radio low portal wind to an iPod. You can get radio made the empath. As a radio, a petno. He missing article is to low yenter chest sound. IPIL. Exams are very good. 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 Chudu Babu, you are the first one. 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 You are the first I'm not going to get a key, sir. I'm not going to get a key. Mahesh, finally, sir. No, no. Pustagala Purugu Nikoso Sita Coca Sila Cochindi. I expression Nidical Nadi in the Sansa Nichinakos Waka figure got rally. Nikoso Chindante. Am I a taste in Tanakatanga at Ledu? Da tasteless girls. Mind <laughs> 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 This is the Feel a book. Me friends Mundo Antipati Davani and a chase and Yenuku Simkunuko. A proper phone just undo. No bitch a pakada. Kodukton alag martel martlet, talikot for Nindutunani. Me Gurincha, the Anni Chapindi. 
నీకు దైవ భక్తి ఎక్కువ అని ఎప్పుడు గుడికి వెళ్తావని అక్కడ దద్దోజనం తినే ఇలా తయారయ్యవని ఆయనతో మాట్లాడండి సార్ కొన్ని నచ్చావు నీకు తెలుసుగా అర్థమైంది సార్ నువ్వు బయట సార్ ఏదో కక్కుతుపడి అది ఏది కోటేశ్వరరావు కోటేశ్వరరావుని పేరు పట్టుకుని కోట్లు కోట్లు సంపాదిస్తున్నావు కూతురు వయసు దాంతో మజా చేస్తున్నావు తప్పగలా ఈ విషయం బయటికి తెలిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా సార్ అవమానంతో నా భార్య బిడ్డలు సూసైడ్ చేసుకుంటారు సార్ పాపం వాళ్ళు సేఫ్ గా ఉండాలంటే నేను హ్యాపీగా ఉండాలి కదా కోటేశ్వరరావు గారు రావు గారు నువ్వు తీసుకో ఈశ్వరుడు దేవుడు నాకొద్దు ఆ కోటిలో డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు స్వామి డోర్తి సెట్ చేసి కాల్ చేయవేంటే సెట్ అయిపోతావే అంత తేటుగా ఉందా నీకు నువ్వు చెప్పిందే కదా చేశాను నీకు నచ్చింది కూడా చేసావు కదే వదలరా ముందు చుట్టైతే వదిలాను కానీ నిన్ను వదలనే బంగారు బాతు ఇవాళ్ళు నాట పట్టిస్తాను చూడు ఏంటి బావా ఏంటి దగ్గరకు వస్తున్నా కాఫీ టెన్షన్ పడ్డావా ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇందాక నేను ఎలా ఫీల్ అయ్యాను అవన్నీ సరే కానీ ఎంబ్రాయిడరీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు మా ఊళ్ళో రేపు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్స్ స్టిచ్చెస్ కూడా డిజైన్ లా వేస్తావా నీకు పెట్టుకోర ఎక్కువ బాబా నీకు మంచి ఐడియా ఎంత సేపు అయింది రా వచ్చి నువ్వు చెప్పిన టైం కే వచ్చా ఏరా చిన్నోడా ఏమన్నా తిన్నావా బిర్యానీ అంట పార్సల్ తీసుకొచ్చాం చాలా బాగుంటుంది అంటరా కొంచెం తినేలారా ఏపుగా ఎదుగా గాని బుద్ధి పెరగలేదు తెలీదా తెలుసులేరా తీసుకో ఏంటండి ఏం లేదు అన్నా వెళ్తున్నా 
అమ్మా వెళ్ళొస్తా జాగ్రత్త హాస్టల్కి వెళ్ళక ఫోన్ చేయి సర్లే హలో చెప్పండి చెప్పండి కుదరలేదు నేను రేపు కలుస్తా ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావు ఇంట్రా బ్యాగ్ మర్చిపోయా సరే బయలుదేరు టుడే వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫోర్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సార్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అట్ ద సెంటర్ అండ్ ఇన్ ద స్టేట్స్ ఏమయ్యా ఎప్పుడు క్లాస్కి లేటేనా రారా సారీ సార్ క్లాసెస్ బైకౌట్ చేయడానికి వచ్చావు ఎందుకు క్యాంటీన్ లో ఫుడ్ బాగాలేదు మేనేజ్మెంట్ చెప్తే పట్టించుకోవట్లేదు అందుకని ఫుడ్ కోసం పోరాటం అయితే నేను రెడీ అవన్నీ లంచ్ బ్రేక్ లో పెట్టుకోవాలయ్యా క్లాస్ టైమ్ లో అయితేలా భోజనా టైం ఏమి సార్ పదండ్రా నీకేమో స్పెషల్ గా చెప్పాలా బయటికి రారా దాదా బయటికి చూడండి బాబు మీకు రైట్ అనిపిస్తుంది మీరు చేస్తున్నారు తనకి రైట్ అనిపిస్తుంది తను చేస్తున్నాడు డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ వెళ్ళండి రాయ్ నువ్వు అంత పోటు గడివా బయటికి రారా రారా బయటికి ఏంటా సౌండ్ ఏం జరిగింది ఫుడ్ బాగాలేదంట సార్ ఇద్దరు ముగ్గురు కొన్నంత టేస్ట్ గా వందల మంది కొన్నప్పుడు ఉండదు సర్దుకు పోవాలి ఉన్నది క్లీన్ చేయండి మళ్ళీ కాలేజ్లో ఎక్స్ట్రా చేసేవాళ్ళు కాలేజ్లో ఉండవు ఏంటి బావ గారు కాలేజ్ బంక్ కొట్టి మరీ బస్ స్టాప్ లో నిలబడి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎవరి కోసం కొంప తీసి అమ్మాయిలకి సైట్ కొడుతున్నావా ఏంటి అయినా నాకంటే అందమైన అమ్మాయి నీకు ఎక్కడ దొరుకుతుందిలే మొహం ఎప్పుడైనా అద్దంలో చూసుకున్నావా హైదరాబాద్ లో నీకంటే అందగా చాలా మంది ఉన్నారు ఊరందరిది ఒకదారి ఉలిపి పెట్టదో దారంటే ఇలాగే ఉంటుంది జనం ఎట్టుంటే మనం అట్టు ఉండాలంటే వినవు కదా ఎప్పటికి తెలుసుకుంటావో ఏంటో అమ్మా ఆపుతావా చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి నస్ పెట్టుకో మోహన్ చూడు ఈ చిరాకి ఏమీ తక్కువ లేదు లేకపోతే ఏంటే అక్కడ ఏదో జరిగిందని నీతో చెప్పుకుంటే అర్థం చేసుకోకుండా నస్ పెడతావు అవునరా ఇప్పుడు నేనేం చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు నీ పని ఏదో నువ్వు చూసుకోకుండా ఇంకోటి జోన్ నీకు ఎందుకు రా అతయ్య బాబు పాలు పట్టండి చిన్ని నాన్న కన్న నాన్న ఆకలిస్తుందమ్మా చిన్ని బొజ్జుకి పాలు తాగితే ఆకలి తగ్గిపోతుంది కొంచెం తాగమ్మా ఏది ఎక్కడికి రా మేడపైకి వీడెప్పుడు ఈ బట్టలు నిన్నే కదా ఉతికావు కాఫీ మరకలు పోలేదు అందుకని ఏంటి ఇక్కడ ఎదురింట్లో ఫిగర్ ఉంది సైట్ కొడుతున్నా పక్కన కుర్రాలు కూడా ఉన్నారు ట్రై చేస్తామండి నేను నీ టైప్ కాదు ఏంటి బాబా డల్ గా ఉన్నా కొంచెం ఫీవర్ ఇష్యూ ఉంది అవునా కానీ టెంపరేచర్ నార్మల్ గానే ఉంది ఎప్పటి నుంచి మొన్న మధ్యాహ్నం కాఫీ తాగినప్పటి నుంచి నో మీ అమ్మ నేను తింగరోడ్ అనుకుంటుంది కానీ నువ్వు మామూలుడివి కాదు మీ అక్కని గుంటున్నట్టు నువ్వు అంత పప్పవేం కాదులే ఆ బాబా ప్లీజ్ ప్లీజ్ బాబా ప్లీజ్ బాబా వదిలే వదిలే చాలా సేపు అయింది 
సార్ ఎన్ని రోజులైంది సార్ సెల్ పోయిందని కంప్లైంట్ ఇచ్చి కొంచెం చూడండి సార్ చల్లా మరి మీకు ఇంత మతి మరిపోయితే ఎలా సార్ రోజు మీరు చేసే శాస్త్రకు మేము ఎంత నవ్వుకుంటున్నావు తెలుసా సరే నా మతి మరపు గురించి మీరు అందరూ నవ్వుకోవడం నాకు కూడా సంతోషంగా లేదు కానీ నాది ఒక్కటే కోరిక జీవితంలో మీరంతా పైకి వచ్చిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని మర్చిపోయినా పర్వాలేదు మీరు మాత్రం నన్ను మర్చిపోవద్దే అలాగే సార్ మెకరండి ఏంట్రా తినే తినే పేట అలా వదిలేసావు అక్కడ తాకి తన్నాలు ఆడేవాళ్ళు ఏం అల్లాకపోతున్నారు కానీ మనల్ని వెళ్ళమంటే వెళ్ళిపోవాలా ఏం భయం లేదు తినండి ఏంట్రా చాలా వరగా మాట్లాడుతున్నావు నేనేం మాట్లాడాను సార్ సార్ అంచిన ప్రాబ్లం మతి మరుకుంది ఈ ప్రాబ్లం ఏంట్రా పెద్దోడు కదా తింటున్న పిల్లవాడిని కొడతారేంటి కొంచెం బాధ్యతగా బిహేవ్ చేయండి నాకు బాధ్యతల్ని నేర్పిస్తావా ఏంట్రా మన వాటెన్ గారిని ఏసీపీ కొట్టాడు కంప్లైంట్ ఇవ్వబోతే స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ తీసుకోలేదు ఇదిగో కంప్లైంట్ పేపర్ రోజులాని కమిషనర్ మన కాలేజ్ ముందు నుంచి వెళ్లే టైం అయింది పదండి పదండి వెళ్దాం హలో రామదాస్ కాలేజ్ దగ్గర స్టూడెంట్స్ గొడవ చేస్తున్నారు ఇమీడియట్ గా పోలీస్ ఫోర్స్ ని పంపించండి పోలీసులు వస్తున్నారా కూర్చోండి కూర్చోండి అందరు కూర్చోరా కమిషనర్ వచ్చి నాకు ఎవరు నరసింహా మీరు వాటిని కొట్టారని స్టూడెంట్స్ అంతా ధర్నా చేస్తున్నారు సార్ కమిషనర్ గారు లేరు సార్ లేవంటే లేవట్లేదు లాటీ చార్జ్ చేయించు నేననుకున్నట్టే జరిగింది ఫైర్ చేయి స్టూడెంట్స్ మీద ఫైరింగ్ నో డిస్కషన్ ఏం కాదు ఫైర్ చేయి అలాగే సార్ పోలీస్ పోలీస్ వెరీ గుడ్ శంకర్ థ్యాంక్ యూ సార్ అరే మామా వాడు కాలేజ్ లో స్ట్రాంగ్ అయిపోతున్నాడు కట్ చేయకపోతే చాలా కష్టం మన కాలేజ్ ఇరవై ఐదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా విచ్చేసిన ఆహుతులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఇప్పుడు మన ప్రిన్సిపల్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థులు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి బాగా సెటిల్ అయ్యారు ఈ కాలేజీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గురించి శ్రీమతి రాజేశ్వరి గారు చెప్తుంటే నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది కరెన్సీ నోటు మీద గాంధీ గారి బొమ్మ లేకపోతే మనం గాంధీ గారిని ఎప్పుడో మర్చిపోయేవాళ్ళం కాగితం ఒక ఖర్చు అయిపోతుంది కానీ స్వచ్ఛమైన మనుషులు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారు ఈ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్లే ప్రతి స్టూడెంట్ స్వచ్ఛమైన వ్యక్తిత్వంతో సమాజంలో మెలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా కాలేజీలోనే బెస్ట్ స్టూడెంట్ అయిన మిస్టర్ శంకర్ ని వేదిక మీదకి వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను 
అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలంటే కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది ఈరోజు మన కాలేజ్కి విచ్చేసిన ప్రముఖులకు పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్ తరపు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను హలో మేడం హలో తెలుసుకోవాలనే తపనుంటే సాధ్యం కానీ తేదీ లేదు రామదాసు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అంతా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నా చేస్తూ గొడవ గొడవ చేశారు సార్ కాల్పులు జరిపితే అందరూ పారిపోయారు కానీ వడొక్కడే సార్ కంప్లైంట్ చేశాడు ఆ కమిషనర్ గాడు నా పైకి ఎక్కాడు నీ పదలు రాజీవ్ ని పంపిన బాగుండేది అసలు రాజీవ్ సార్ అయితే ఫైర్ కూడా చేసేవాడు కాదు సార్ ఆయన మళ్ళా కాదు అందులో ఈ మధ్యనే కొత్తగా డ్యూటీలో జాయిన్ అయ్యాడు మన దగ్గర డ్యూటీ చేయాలంటే మనతో కలిసి పోవాల్సిందే ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను కానీ సర్లే వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వ లేదు సార్ స్వామి తీసుకెళ్లాడు వీడొక్కడు మందు కోసం తెస్తే చెంబు కోసం వాడతాడు ఏ రాజీవ్ ఎంతసేపు అంట రమ్మను వస్తున్నాడు సార్ సార్ ఆ వాడ్డానికి సారీ ఎన్కౌంటర్స్ చేస్తేనే రీజన్స్ చెప్పని మనం కొట్టినందుకు సారీ చెప్తాడు పోతాడు నా కొడుకు సంజీవేనా <laughs> ఎంతుండొచ్చు రాజీవ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సిఆర్ దాకా ఉంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పు రాజీవ్ మీరే చెప్పండి సార్ ఒక్క బండి కూడా రావట్లేదు అనుచూపు మెరలో ఎవరూ లేరు ఇక్కడ చూస్తే నిమ్మ డబ్బు లైన్ దొరకడం లేదా సార్ ఈ కేసుని మనం ఎడీల్ చేస్తాం ఏంటి రాజీవ్ ఏమంటావు సార్ అంటే భయంగుందా తప్పనిపిస్తుంది సార్ దొరికిపోతామేమో సార్ దొరకం రాజీవ్ క్లియర్ షాట్ సార్ రాజీవ్ నేనున్నానుగా నరసింహా సార్
పర్లేదురా నేను చూసుకుంటానులే ఏంటి ఆరు నెలల నుంచి వెంట పడుతున్నాను పట్టించుకోవా ప్రపోజ్ చేస్తే రిప్లై ఇవ్వవు ఏంటి అందంగా ఉన్నా వారి పొగరా నిన్ను మూడు లెక్క పెట్టే లోపట ఒక్కడు ఒక్కడు కూడా ఉండొద్దు ఇక్కడ అర్థమైందా వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఇక్కడ నుంచి అదే మనం వెళ్తారా ఒకటి రెండు ఒకసారి శంకర్ తో మాట్లాడాలి బయటికి పంపిస్తారా క్లాస్ మధ్యలో పంపించడం కుదరదయ్యా పర్లేదు సార్ క్యాంటీన్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తాం రమ్మని చెప్పండి పోదండ్రా రే ఎక్కడికి రా స్టూడెంట్వి పైగా నా క్లాస్మేట్ కాబట్టి నేనేం చేయకుండా వదిలేస్తున్నాను సైలెంట్గా ఉన్నాడు అమాయకుడిలా కనిపిస్తున్నాడని ఏమీ చేయనుకోకు ఇంకోసారి రిపీట్ అయితే అదేంట్రా పోసుకుంటానని చెప్పొచ్చి ఉత్స పోపించాడు
ఏమైంది అప్పుడే బయలుదేరిపోతున్నావు ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఒకటి ఉంది కొద్దిగా బయటికి వెళ్తావా ఒక కాల్ చేసుకోవాలి అఫీషియల్ కాల్ అమ్మా కాల్ ఒక చెప్పు కొట్టేటప్పుడు ఆ విధవాకి వెనక తగిలింది అయ్యా పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ లో జాకీ దెబ్బ బయట పడుతుంది ఎందుకైనా మంచిది రిపోర్ట్ పై ఒక కన్నీ సూచించు ఆ మొత్తం డబ్బుని నేను చెప్పిన చోటే పెట్టావుగా పదహారు కోట్లు ఎక్కడా లీక్ అవ్వద్దు అర్థమైందిగా రాజీవ్ నర్సింహాకి చెప్పు నా కొత్త నంబరు ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ గాలం బాగా వేశారు ఎక్కడ పట్టావు చేపని నా ఇంట్లోనే బెడ్రూమ్ లో ఆరు నెలల క్రితం హోటల్ రైడింగ్ లో వీడికి దొరికిపోయాను అలాగే కొద్దిసేపు నన్ను చూశాడు తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ తీసుకొని కేసు పెట్టకుండా డబ్బులు కూడా తీసుకోకుండా నన్ను వదిలేశాడు నీకు తెలుసు కా రమణ ఎంత పెద్ద కస్టమర్ నైనా ఇంటికి తీసుకెళ్ళని కానీ వీడికి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తాడు పోతాడు డిపార్ట్మెంట్ మంచి కదా చేతిలో ఉంటే కొంచెం యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు తీరా చూస్తే కస్టమర్స్ కాల్ చేసినా వెళ్ళనివ్వడు అడిగితే లవ్ చేశానంటాడు నవ్వితే వాడి పాత లవర్లా ఉన్నానంటాడు దొంగతనంగా ముసుకేసుకొచ్చేవాడి మాటలు నేను ఎలా నమ్ముతాను దొంగ నా కొడుకు అందుకే ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందని ముందు జాగ్రత్తగా బెడ్రూమ్లో కెమెరా సెట్ చేశాను ఇలా దొరికాడు అందుకే మిమ్మల్ని పిలిచాను పోలీసులు కాకుండా ఇంకెవరైనా అయి ఉంటే ఈ మ్యాటర్ని సూపర్గా డీల్ చేసేవాళ్ళమ్మా మనం ఒక్కడుగు వాళ్ళ వైపు వేస్తే వాళ్ళు పది అడుగులు మన వైపు వేస్తారు దీన్ని అడ్డం పెట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు గుంజాలని ప్లాన్ చేస్తే మన ప్రాణాలు తీయడమే వాళ్ళ నెక్స్ట్ ప్లాన్ అవుతుంది కరెక్ట్గా డీల్ చేస్తే సెటిల్ అయిపోవచ్చు రమ్మా అసలు పోలీసులు మ్యాటర్ అవ్వద్దు మాయా నువ్వు ఫోన్ చేసి పిలిస్తే ఏ స్టూడెంట్దో ఏ సాఫ్ట్వేర్దో మ్యాటర్ అనుకుని వచ్చాం ఇదంతా డేంజర్ నాకెందుకు నువ్వు రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు అనిపిస్తుంది మాకు అమీర్పేటలో పని ఉంది వస్తాం నువ్వు పదరా క్రాంతి ఎంత టైం కావాలన్నా తీసుకోండి మరోసారి ఆలోచించండి ఏంటి మాయా ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పిన తర్వాత కూడా బాధంతా ఎందుకు మాయా వాడిని కాస్త మేనేజ్ చేస్తే డబ్బంతా నీదే కదా చిచి బురదల పొరలాల్సిన పందిరా వాడు పొరపాటు నా మనిషిలా పుట్టాడు అయినా వాడిని నమ్ముకుంటే నేను ఈ మాత్రం కూడా బ్రతకలేదు అలాంటి వాడితో మాకెందుకు మాయా ఈ రిస్క్ అంతా మమ్మల్ని వదిలేసే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు చేసుకో దీని గురించి మాతో డిస్కషన్ చేయకు నువ్వు రారా మేడం బిల్ రాజేశ్వరి కలిసి చానాళ్ళైంది ఇప్పుడు ఏ స్టేషన్ సైబరాబాద్ సార్ హస్బెండ్ విజయవాడ సార్ అయితే ఒంటరు అనమాట పిల్లలు లేరు సార్ 
ఫైరింగ్ నువ్వు ఒక్కదాన్ని చేస్తే చాలదు అప్పుడప్పుడు చేపించు హలో హలో రాజీవ్ న్యూస్ చూసావా మ్యాటర్ గుంపులో గోవిందగా పోయింది కానీ ఆ వెదవాకి వెనక తగిలింది అయ్యా సుమటం రిపోర్ట్ లో బయట పడుతుంది ఎందుకైనా మంచిది రిపోర్ట్ పై ఒక కన్నీ సూచు ఆ మొత్తం డబ్బుని చెప్పిన చోటే పెట్టావుగా పదహారు కోట్లు సార్ డోర్ లాక్ సార్ సార్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సింది సార్ ఇంతకు తెగిస్తుంది అనుకోలేదు రాజీవ్ సెల్ ఆఫ్ ఇంటికి తాళం అది బిజినెస్ చేసే బతికేది మనల్ని ఇరికించేంత ధైర్యం ఉండదు డబ్బు కోసమే అయి ఉంటుంది సార్ ఈ విషయం కమిషనర్ కి తెలిస్తే కంగారు పడుకు రాజీవ్ ఎవరు వాటాలు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయాయి రాజీవ్ నీ డ్యూటీ ఇక్కడే అర్థం చేసుకున్నారు థ్యాంక్స్ సార్ ఇదిగో ఈ గుడ్లు పట్టుకో సార్ హాస్టల్లో ఇంతమంది స్టూడెంట్లు ఉంటే నా చేత ఎందుకు మోపిస్తున్నారు సార్ కూరగాయలు హాస్టల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ లో నీ దగ్గర క్రమశిక్షణ తప్పిందిరా ఎదవా క్రమశిక్షణ కి కూరగాయలు మీద సంబంధం ఏమి సార్ ఉంది ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్ అండ్ వార్డెన్ మస్ట్ బి ఎగ్ అండ్ హెన్ బట్ నాట్ మస్ట్ బి ఎగ్ అండ్ పెన సార్ పెన తప్ప నాకేం అర్థం కాలేదు కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి సార్ అదేంటంటే నీకు నాకు మధ్యన ఉండే రిలేషన్షిప్ గుడ్డుకి కోడికి ఉన్నటువంటిది అన్నమాట ఎందుకంటే గుడ్డులో నుంచే కోడి వస్తుంది కోడిలో నుంచే గుడ్డు వస్తుంది అందుకే గుడ్డు తిన్నా ఒకటి కోడి తిన్నా ఒకటి మీలో నాకు ఒక నిత్యానంద పిత్రిజీ పత్రిజీ అన్ని జీలు కనిపిస్తున్నారు సార్ మీకు పిరమిడ్ కట్టాలి సార్ కట్టించు నువ్వే డబ్బు సంపాదించి కట్టించు ఇక్కడే ఉండి అన్ని చూస్తున్నావు అనమాట నిన్ను అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకు బీట్ కొట్టడం చాలా సినిమాలో చూశాను అమ్మాయి అబ్బాయికి బీట్ కొట్టడం ఎప్పుడు చూడలేదు చాలా రొమాంటిక్ గా ఉంది వేళ కొలందా ఉందా నీకు అక్కడ నా ఫేవరెట్ హీరో సినిమా మిస్ ఎలా ఉంది సార్ ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉంటారు వెళ్దామా సార్ రే పిరమిడ్ లడ్డు కాని గుడ్లు గుడ్డు కట్టించు సార్ మీకు కాల్ చేసి బెదిరించిన వాడి పూర్తి డీటెయిల్స్ సార్ అది ప్రీపెయిడ్ నెంబర్ సార్ కాలేజ్ ఐడి జిరాక్స్ ఇచ్చి సిమ్ తీసుకున్నాడు శ్రీరామదాసు ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ సార్ మరేంట్రా ఊపుకుంటూ వచ్చావు తీసుకురానా కొడుకునే ఆ సెల్లు మిస్ అయినట్లు హాస్టల్లో మూడు వారాల క్రితమే కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ అయింది సార్ మీకు వచ్చిన కాల్ ఆ కాలేజీ టవర్ నుండే వచ్చినట్లు సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి సార్ మా ఇంటిని వాచ్ చేస్తున్నట్లుగానే ఆ హాస్టల్లో ఉండే కుర్రాళ్ళ మీద కూడా ఒక కన్నేసి ఉంచండి కావాలంటే కొద్ది రోజులు మీరు ముగ్గురు ఒకరు మార్చి ఒకరు లీవ్ పెట్టుకోండి ఓకే అలాగే సార్ చెప్పు రాజీవ్ మాయా ఇంటికి వచ్చేసింది సార్
अर्थम पोलीस अंटे क्रिमिनल सैकालजी वड़पोस अभी लेटे प्रती के पेंगे सिस्टम हार्ड डिस्क बात्रूम चारजर से फोन कमथिंग इज रा सूसइड नरसीम मेरो पन चेंडे मैडम माना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के फोन चेसे त्वरक रामन अंडे नैनो छुट्टे पकले वाले ने एन्क्वायरी चेसा स्पार्क यस मैडम राजेश्वरी पैदा कतरनाक आदि पुलिस को कहाँ न दारनो आदि टेकअप चेसना एक ऐसो इन तवर को फेला वाला ये माया केस लो माना मेरे वाला मनो सरंग तल्ला दूर चोद नरसीमा नू कुड़ा कास्ता पक्कर उनसे फॉलो चाहिए। ओके सर। डायवर्ट चैलेंज मात्रम ट्राई चाहिए को। अधि मस्त और शार्प पार्टी। दान किए मात्रम वन वन वच्चीना निन्नो पक्कन पेटी। हैंक्वेरी चेस तुंडे। जागरता। एस सर। तना दारे लो तरनी हैंक्वेरी चाहिए नहीं इंडे। मर लाइफ सेव चेस को डानी क प्रपंच यात्री నేను సీరియస్ గా అడుగుతున్నా నేను సీరియస్ గానే చెప్తున్నాను ఓకే ఓకే ఆ తర్వాత ఏముంది 
ఫస్ట్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ శాలరీ తక్కువైనా పర్వాలేదు అలాంటి జాబ్ చూసుకుంటాను బాగా డబ్బులు సంపాదించి పెద్ద ఇల్లు పెద్ద కారు పెద్ద టీవీ అలాంటి కోరికలు ఏం లేవు ఎలాగో నాకు ఉన్నవాటిలో అడ్జస్ట్ అవ్వగలను మరి నీ సంగతి ఏంటి రేడియాలజీ చేసి యుఎస్ వెళ్ళాలనుంది ఎందుకు సంపాదించడానికి ఎంత సంపాదించిందని మదర్ టెరిసా నీ గుండెల్లో నుంచి గోడ మీదకి చేరింది సంపాదించడం ఉంటుంది అని డబ్బులు ఇస్తే సేవలు అందించే వాళ్ళు ఈ దేశంలో చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరు వెళ్ళని పల్లెటూరుకు వెళ్ళి సేవ చేయి మొదట్లో అది కష్టంగా ఉంటుంది పోను పోను అదే ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఎవరికి తెలుసు ఎవరో ఒకరు నిన్ను కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని నీ బొమ్మని ఎంబ్రాయిడరీ చేసి గోడ మీద పెట్టుకుంటారేమో డబ్బు సుఖాన్ని ఇస్తుంది సేవ తృప్తిని ఇస్తుంది అనన్య రాకుండా పైకి వెళ్ళాడేంటి మరి సైకిల్ యాత్రకి నన్ను కూడా తీసుకెళ్తావా బాబా రావాలని రాసిపెట్టండి ఎవరు మార్చగలరు చూద్దాం ఈ సెలవులు నాలుగు రోజులు ఇక్కడే ఉండొచ్చుగా ఉండాలి కానీ లేట్ అవుతుంది నీ ఎక్కువ వెయిట్ చేస్తుంటుంది కిందకి వెళ్ళు సరే బాయ్ బాబా ఎంత పని చేసేవరా ఏమైందమ్మా ఏమైందా ఏమి తెలియనట్టు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వేం చేస్తున్నావరా ఇక్కడ చదువుకోవడానికి వచ్చిన వాడివి ఏం చేస్తున్నావరా ఇక్కడ నువ్వు అసలు ఏమైంది రేపటి నుంచి నువ్వు ఇక్కడికి రాకు నేను చూడాలనిపిస్తే నేనే వస్తా హాస్టల్ అది కాదమ్మా మీరు మీ ఫోన్లో నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా ఇంకెక్కువ మాట్లాడేవంటే చంపేస్తాను పో ఇక్కడి నుంచి ఇంకోసారి ఇంటికి కూడా ఫోన్ చేయద్దు నువ్వు ఎక్కడికి సార్ అదా సెలవులను తెలియక ఒక రోజు కలవడానికి వచ్చాం ఒక్కడివే ఉన్నావేంటి ఇంకెవరు లేరా ఎవరు కావాలి సీను అని బిఎస్సి ఫైన్ లేరు అనుకుంటా ఏ రూమ్ రూమ్ నంబరు రూమ్ నెంబర్ చెప్పకుండా అవన్నీ చెక్ చేస్తారు సార్ మీరు కొనాలనుకున్న ఫోన్ ఇదే కదా ఇప్పుడు ఈ మోడల్ అంతా అవి నాకు కావు ముందు అక్కడ పెట్టండి ఓల్డ్ అని వస్తువులు ఉన్నాయి అమ్మడానికా మీకు ఎందుకండి అది నాకు కాదని చెప్తున్నా కదా ఎవరు మీరు సార్ డై లిస్ట్లో ఏసీపీ గారి నెంబర్ ఉంది సార్ అవి నాకు కావు సార్ బ్యాగ్ బయట ఉంటే లోపలికి తీసుకొచ్చాను బ్యాగ్ బయట ఉంటే నువ్వు లోపలికి తీసుకొచ్చావు అవును రా తమ్ముడు నీతో కాస్త పని ఉంది పద ఎక్కడికి చెప్తే కానీ రావా నోరు మూసుకొని రారా లేకపోతే కూర్చో లేచిపోద్ది స్ట్రైక్ జరిగినప్పుడు కంప్లైంట్ లెటర్ ఇచ్చినాడే సార్ ఈ పని చేసింది ఈ వీడియోని వేరే కాపీ తీసాడేమో అడిగారా నువ్వు మొత్తం చెక్ చేసింది సార్ ఏం దొరకలేదు విషయం తెలిసినోడుంటే ఎప్పుడైనా సమస్య నేను మినిస్టర్ గారితో నల్గొండ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి నేను వచ్చే వరకు రాజీ వెయిట్ చేయడం మంచిది కాదు మీరు ముగ్గురు వెళ్ళి మ్యాటర్ ముగించేసి వచ్చేయండి చెప్తాడు అర్థం కదా నర్సిమా 
ఏసీపీ సార్ హలో చెప్పండి సార్ ఆ కాలేజ్ కుర్రాడు విషయంలో రాజీవ్ వాళ్ళు పొరపాటు పడ్డారా అలాంటిదేం లేదు సార్ ఎవిడెన్స్ చూసే ఎవిడెన్స్ కరెక్టే గాని మీరు చెప్పేది అర్థం కావట్లేదు సార్ ఎన్కౌంటర్ ఆపు హలో సార్ ఏసీపీ సార్ మీ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్ నర్సింహా నా సెల్లో ఛార్జింగ్ లేదు రాజు సార్ ఫోన్ చేయండి నీ సెల్ తీసుకురాలేదు రేరు మొహమ్మద్ నా సెల్లో బ్యాటరీ డౌన్ అవుతుంది సార్ ఏంటో కనుక్కొని త్వరగా కానివే టెన్షన్ తో వస్తున్నాను సార్ ఫోన్ చేసింది వీడు కాదంట మీరు పొరపాటు పడ్డారంట ఇంకా ఏదో చెప్తున్నారు సార్ అడిగేమైనా మెంటలా ఆ విషయం ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చిందా ముందు వాళ్ళు వేసేవా తర్వాత సంగతి తర్వాత చూసుకుందాం వేసే స్వామి మీకే సార్ ఏమైనా చెప్తారు ఆయన వద్దంటారు మీరు కానీమంటారు రేపు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే అసలు ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తావా ఏసీపీ కాదు సార్ ఇంటికి ఏమంటావా ఒకసారి ఫోన్ చేద్దాం సార్ సరే వెళ్ళి చేసిరా సార్ బండి తోలాలి స్వామిని పంపిస్తే కావాలంటే నేనుంటాను సార్ మీరు వెళ్ళిరండి తీసుకెళ్ళ ఇదిగోండి సార్ రావా స్వామి నీ అదృష్టం బాగుంటే బతికిపోతారు వాళ్ళు తిరిగి వచ్చే వరకు సైలెంట్ గా ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా అందరం తిరిగి వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ నరసింహని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సార్ ఏంటి చెప్పేది చేసేది తప్పు దాన్ని క్లారిటీగా చేయకపోతే ఎలా సార్ అది ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన కుర్రాడు హాస్టల్లో జాయిన్ అవ్వక ముందు నుంచే దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి నువ్వు తెచ్చిన రిజిస్టర్లోనే డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి కుర్రోడిని మార్చి తెచ్చారయ్యా ఎన్కౌంటర్ రాపో వాడి ముందే ఒక నేసిస్తాం సార్ ఇప్పుడు ఎలా సార్ వెళ్ళి తెగిపోయింది సార్ సార్ ఆరు కిలోమీటర్లు వెళ్తే కానీ మెకానిక్ షెడ్ లేని లేవండి సార్ వాకి హలో రాజు సార్ హలో సిగ్నల్స్ అందట్లేదు అతను అక్కడ మనం ఇక్కడ ఓ పని చేద్దాం అలా వెళ్తూ ట్రై చేద్దాం సిగ్నల్స్ అందుతాయేమో సార్ నా సైకిల్ దొక్కడం రాదు సార్ 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 రాజు సార్ సార్ రాజు సార్ సార్ వినపడుతున్నా సార్ చెప్పు స్వామి బండి బెల్ట్ కట్టేయండి సార్ వెహికల్ రిపేర్ సార్ రై దద్ది ఇప్పుడు ఈ విషయం ఎందుకా ఆడేం చెప్పాడు చెప్పా వేసేమన్నారు సార్
मिनीस्टर तो मीटिंग आने कथल चप्पे मनल बम पिचड़ मीटिंग आने को इंटर कुछ नहीं और लिस्टेस को नहीं वीन काल्सर तो वाहन चंपन तो आटल लस्त्रन ये तो नाइस केस के पेड़ ये प्रेम जाता हूँ सर हाँ चक्का बजाय जाता हूँ पता नहीं बताऊँ क्या चंपलेक पारी पैरवीलोस्टे इलादे उ कदा रोष पुड़कोचंदा तेड़ वस्ते नाके पड़ती पड़ी अर्थम व्रतक अंदर की प्रमाद अला प्रमाद तपना सर हेलो अविनाश हाँ बाने रा कॉलेज प्रॉब्लम पर्सनल सर सर आज कल अरे अने वाले इंटर सर शंकर पर्वे सर दिन शंकर सर चूड़ ई टाइम लिषयानी वाले कंगार पेटू कॉलेज कैंपस जबी अट्ला सर सर तरह जो चुद ओके ओके सर हास्टल्लो ना रूम बैठ बैग बैठे नुवे ना नुवे ना सारे सारे सतक 
ఎవరైనా అడిగితే ఆ సమయంలో నువ్వు అక్కడ లేనని చెప్పు సరేనా సరే సార్ చెప్పండి సార్ ఏమి లేదు వారం రోజుల్లో సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ ఉంది శంకర్ చూస్తేనే మా కాలేజీకి రాలేదు శంకర్ కాలేజీకి రాలేదా నిన్న రాత్రి వాడు ఇక్కడికి వచ్చి తిరిగి హాస్టల్కి వచ్చేసాడు సార్ ఒక్క నిమిషం అమ్మని గారు చెప్తాను అమ్మా వాడు కాలేజీకి వెళ్ళలేదని నీకేమని చెప్పాడా లేదురా అమ్మ కూడా తెలియదాడు సార్ నేను ఒకసారి వాడికి ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటాను ఓకే సార్ ఈ కేసు గురించి మీరు అందరు చూసారు కదా ఎనీ డౌట్స్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే బాబా తీసుకొచ్చిన కుర్రాన్ని నా స్టూడెంట్ ఐడెంటిఫై చేసింది సార్ కంగారు పడకండి డాక్టర్ ఎవరికి డౌట్ రాకుండా మేనేజ్ చేయండి నేను వచ్చేస్తాను అలాగే సార్ తొందరగా రండి ఏ సార్ ఆ కొత్తగా వచ్చిన పేషెంట్ కి ఇంకో డోస్ ఇవ్వు ఓకే సార్ వెళ్ళు కదలకుండా పట్టుకోరా రారా complicated case ma vaadiki emaindi doctor he is suffering from recurrent process non visa delusion prosecutory subtype ante ah adi case taluku excuse me randi sir kurchondi velena than taluku avun sir hmm mere emana matladara led ledandi enduku vacharu ela vacharu ani adugutunnaru intalo meer vacharu aa intaki athan peru enti shankar పేషెంట్ కేస్ షీట్ లో నేమ్ ఎంటర్ చేయమ్మా ఓకే డాక్టర్ 
మీ వాడికి డ్రగ్స్ తీసుకుని అలవాటు ఏమైనా ఉందా డ్రగ్సా అలాంటిదేం లేదు సార్ మీరు పొరపాటు పడుతున్నారు సార్ నాకు తెలిసి శంకర్ అలాంటి అలవాట్లు ఏమి లేదు కాలేజీలో ఏం జరుగుతుందో హాస్టల్ రూమ్స్లో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా అసలు మా వాడు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాడు సార్ ఏం చేశాడు ఏం చేశాడా చూడండి కొంచెం పక్కన తగులుంటే కన్నే పోయేది కాయ పెట్టి కొట్టాడండి ఎప్పుడు జరిగింది ఇది మొన్న రాత్రి నేను పెట్రోలింగ్లో ఉండగా మీ వాడు కాస్త కంగారు కంగారు గారు తిరుగుతూ కనిపించాడు నన్ను చూసి ముందుకు వస్తూ నువ్వే కదూ నువ్వే కదూ అంటూ ఓ రాయితో మొహన్ కొట్టి పారిపోయాడండి సరే అతన్ని పట్టుకుందాం కదా నేను వెతుకుతూ ఉంటే ఓ గల్లీలో నలుగురు కుర్రాలను చావు కొట్టి వీరు బాటలతో పొడబోతూ కనిపించాడు అది కార్గ్ నీ జబుల్ అఫెన్స్ కావడంతో అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళాం స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి అలా కూర్చోబెట్టామా లేదు నేను నాతో పాటు మరో ఇద్దరు కలిసి అతన్ని ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి ట్రై చేసామని అతని కళ్ళ ముందే మరో ఇద్దరిని కాల్ చంపేశామని తనే ఎస్కేపే వచ్చానని స్టాఫ్కి వచ్చే పేవాళ్ళకి చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు మొదట్లో నాకు కాసేపు అర్థం కాలేదు కానీ కొంప తీసి డ్రగ్స్ ఏమైనా తీసుకున్నాడా లేక మెంటలీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని డౌట్ వచ్చి అతను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి టెస్టులు చేయించాం రిపోర్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి యాక్చువల్గా డ్యూటీలో ఉన్న ఆఫీసర్ మీద చేయి చేసుకుంటే మేము ఎలా డీల్ చేస్తామో తెలుసుగా కానీ మీ వాడి పరిస్థితి కొంచెం తేడాగా ఉండడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఖర్చులతో మేమే ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తున్నాం చూస్తున్నారుగా మీ బాధ నాకు అర్థమైందమ్మా కానీ అతని పరిస్థితి మీరు చూసారు కదా సార్ అతని డిజార్డర్ పేరు అంటున్నారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డెల్యూషన్ అంటారు ఊహని నిజాన్ని కలుపుకుని కన్ఫ్యూజన్ కావడం అన్నమాట ఎలాగంటే మనసులో ఊహించుకున్న దాన్ని నిజమని నమ్మి రియాక్ట్ అవుతారు మిస్టర్ శంకర్ ప్రాబ్లం కూడా అదే తనని పోలీసులు ఫాలో అవుతున్నట్టు ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టు ఊహించుకుని పోలీసులు కనిపించగానే రియాక్ట్ అయిపోతున్నాడు సో ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ కి సింటమ్స్ ముందుగానే బయటపడాలి కదా మాకు తెలిసి అలాంటిది ఎప్పుడూ జరగలేదు సడన్ గా ఇప్పుడేంటి ఇలా అంటే ఏంటి నేను తప్పు చెప్తున్నానా సార్ నా ఉద్దేశం అది కాదు మీరు ఇంకా లర్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు నేను ఎంఎస్ అది తెలుసుకుని మాట్లాడండి సారీ సార్ మా వాడికి తగ్గిపోతుంది కదా డాక్టర్ ఏం కాదు కదా భయపడాల్సింది ఏమీ లేదమ్మా కొన్నాళ్ళు ఇక్కడే ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది సార్ చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా ఉండాలని ఎక్కువ ఎక్కువగా డోస్ ఇవ్వలేము సార్ పోతాడు ఆధునిక జీవన శైలిలో మోడర్న్ గ్యాడ్జెట్స్ తో ప్రపంచం అంతా మన చేతిలో ఉంది అనేది వాస్తవం కానీ నిజానికి పైగా వాడి మరదలు కూడా డాక్టర్ ఆ కేసు డీల్ చేస్తుంది తనే ప్రిస్క్రిప్షన్ లో రాసింది వేరు మనం ఇస్తున్న మెడిసిన్ వేరు దొరికితే జైలుకే సార్ దీనికి ఎలా గుర్తించవచ్చు ఇటువంటి డిజార్డర్ ఉన్న వ్యక్తుల ప్రవర్తన వాటి పరిష్కారం వంటి వాటి గురించి మనకు వివరించేందుకు డాక్టర్ శ్రీధర్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు హలో డాక్టర్ హలో మ్యామ్ డాక్టర్ గారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న వారి పట్ల ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు చాలా భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు వాళ్ళని చిన్న పిల్లలా చూసుకోవాలి ఏదైనా వస్తువుతో శరీరాన్ని గాయపరచుకోవడం లేదా ఎదుటి వారిని గాయపరచడం తలను గోడకేసి కొట్టుకోవడం లాంటివి చేస్తూ విచిత్రంగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు ఆ సమయంలో వారికి నొప్పి కూడా తెలియదు ఇలాంటి కండిషన్ ఎన్నింటికి తిండి పెడతారు సెవెన్ థర్టీకి సార్ ఆ పిచ్చి తిండి తర్వాత ఎయిట్ టు ఎయిట్ థర్టీ కల్లా అందరినీ రూముల్లోకి పంపిస్తాం సార్ నైట్ డ్యూటీ వార్డ్ బాయ్స్ క్యాంటీన్కి వెళ్ళేసరికి నైన్ ఫిఫ్టీన్కి జనరల్ స్టాఫ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు వాడిని పక్క సెల్స్లో ఉన్న పిచ్చాళ్ళందరికీ దూరంగా వేరే సెల్కి షిఫ్ట్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత లెవెన్ కి మొత్తం లైట్లన్నీ ఆఫ్ చేస్తారు అందరూ నిద్రపోయాక సరిగ్గా పదకొండున్నరకి వార్డ్ బాయ్ ని పంపించి హై డోజ్ ఇప్పించు సరిగ్గా పన్నెండు గంటలకి మా వాళ్ళు వచ్చి మ్యాటర్ ఫినిష్ చేస్తారు అర్థమైందా
ఎవరో మీకు తెలీదు కానీ నేను మీకు జీవితాంతం రుణపడేంత సహాయం మీరు నాకు చేశారు క్షమించండి నేను మీకు చేయగలిగిన సహాయం ఇంతే రాత్రి పన్నెండు గంటలకు మిమ్మల్ని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మీరు నిద్రపోకండి సార్ ఉంటుందని ఆ రోజు ఆగాల్సి వచ్చింది లేదంటే కొడుకు ఆ రోజు చచ్చు ఉండేవాడి వాడికి బతకాలన్న ఆశెందో మనకు వాడిని చంపాలంత పట్టుదల ఉండాలి పట్టుదల ముందు ఆశ ఓడిపోవాలి అర్థమైందా చట్ట ప్రకారం వారు నేరం చేసి పారిపోయిన మెంటలోడు అలాంటి ఎలా డీల్ చేయాలో తెలుసుగా వీడేంటి మెంటల్ హాస్పిటల్ వదిలేసి కాలేజ్ కు వచ్చేసాడు ఏమోనే భయంగా ఉంది అదేంటి శంకర్ హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంటే నువ్వు ఇలా వచ్చేస్తే ఎలా అసలు నాకు ఏమైందండి సార్ ట్రీట్మెంట్ నిన్న రాత్రి కూడా ట్రీట్మెంట్ పేరుతో నన్ను చంపాలని చూశారు అది కాదమ్మా నీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నువ్వు అది కాదు సార్ నాకు అసలు ఏం కాలేదు సార్ మొన్న గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు కౌంటీ గడ్ కూడా అక్కడే ఉన్నాడు కావాలంటే వాడిని పిలిపించి అడగండి నిజమేంటో తెలుస్తుంది సార్ పిలిచారంట ఏం కౌటి శంకర్ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చి నీ ఫ్రెండ్స్ ఏనంటగా నువ్వు కూడా అప్పుడు అక్కడే ఉన్నావంట తను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అర్థం కావట్లేదు సార్ రైట్ నిజం చెప్పరా అతను ఏదో ఊహించుకొని పిచ్చోళ్ళు మాట్లాడితే నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్ పిచ్చాడు చెప్పరా నిజం చెప్పు శంకర్ ఏం చేస్తున్నావు ఏంటిది సార్ వీడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు సార్ ఆ రోజు వీడు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు ఏంటి శంకర్ చెప్పిందే పదే పదే చెప్తావు పిచ్చోళ్ళగా మా నాన్న నేను చిన్నప్పుడే కోల్పోయాను సార్ ఆయన్ని మీలో చూసుకున్నాను మా నాన్న అయితే నన్ను నమ్మేవాడు చెప్పండి డాక్టర్ గారు మీ శంకర్ రాత్రి హాస్పిటల్ నుండి పారిపోయాడండి పారిపోయాడు మాట్లాడాలన్నాయా అది కాదురాట్మెంట్ ఏమీ కాలేదు అనుకునే ఆ ట్రీట్మెంట్ పూర్తిగా అనేవచ్చు కదరా ఏంటన్నా నువ్వు కూడా హెల్తీగా ఉన్న నాకు ట్రీట్మెంట్ ఏంటి వదిన వెంట తీసుకో అసలు నేను చెప్పేది కాస్త వినన్నయ్యా చెప్పు మొన్న మంగళవారం ఇక్కడికి వచ్చి హాస్పిటల్కి వెళ్ళానా మంగళవారం నువ్వు ఎక్కడ వచ్చావరా నువ్వు వచ్చింది బుధవారం కాదన్నయ్యా మంగళవారం కూడా వచ్చాను కావాలంటే అమ్మ అడుగు డాబా మీద నన్ను కొట్టావు కదా ఆ రోజు అమ్మ ఎందుకు కొట్టిందిరా ఇప్పుడు అదంతా ఎందుకన్నయ్యా ముందు నేను చెప్పేది విను అమ్మ నన్ను కొట్టిన తర్వాత సరాసరి హాస్టల్కి వెళ్ళాను అక్కడ నా రూమ్ బయట ఒక బ్యాగ్ కనిపించింది అది లోపలికి తీసుకెళ్లి చూసేలోపు ఇద్దరు పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఎంటర్ అయ్యారు ఆ బ్యాగ్లో ఉన్న కెమెరాని తెలుసురా అన్ని తెలుసు అవన్నీ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు ఆయనకి చెప్పింది నేనే ఎన్కౌంటర్ నేను తప్పించుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆయనే కలిసాను శంకర్ నువ్వు చెప్పినట్టు ఏమి జరగలేదు రా అదంతా నీ భ్రమ అయినా పోలీసులకి నిన్న ఎన్కౌంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి నువ్వు చెప్పిన రోజు నా హాస్టల్ రూమ్ కి ఎవరు రాలేదు తెలుసా బుధవారం రాత్రి సరసర గారు పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర నువ్వు సీఎం కొట్టావు గుర్తు నేను ఉండు ఉండు నన్ను చెప్పని ఆ తర్వాత పక్క గల్లీలో కలిగి నలుగురు కురాలను కొట్టావు కనీసం అదైనా గుర్తుందా నీ దగ్గర దెబ్బలు తిన్న ఇన్స్పెక్టర్ నిన్ను సైకాలజిస్ట్ దగ్గర చేర్చాడు ఆయన డైగ్నైజ్ చేయబట్టే నీ ప్రాబ్లం బయటపడింది ఏంటి ఏంటి బయటపడేది ఆ డాక్టర్ గారు పెద్ద ఫ్రాడ్ ఏంట మాటలు చిన్న పెద్ద లేకుండా అంటే ఏంట్రా పోలీసులు డాక్టర్లు చెప్పేదంతా నిజం కాదంటావు నువ్వు చెప్పేదే నిజం అంటావు అంతేరా ఇప్పుడు నేనేం చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు ఏంటమ్మా నేను ఇంతగా చెప్తున్నావాడే అర్థం చేసుకోడేంటి రే చిన్నోడా అన్నయ్య మాట లేదరా నీ మంచికే కదరా చెప్పే నలుగురిని కొట్టి పారిపోయినంత మాత్రాన ఇంతలా పోలీసులు వెంట పడరు కనీసం ఇదే అర్థం చేసుకో శంకర్ శంకర్ ఎక్కడ 
చివరకు బాబుని దగ్గర తీసుకుంటే నన్ను చూసి ఏడ్చాడు ఈ ప్రపంచం మొత్తం నన్ను ఒక పిచ్చోళ్ళ చూస్తున్నారు నాకు నిజంగా పిచ్చిలేదానన్య అందరూ నేను పిచ్చోడి నాకు దూరం అవుతుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఇంతకాలం నాకు పిచ్చిలేదు కానీ అందరికీ దూరం అయ్యి ఒంటరిగా ఉంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను పిచ్చోడి అయిపోతానే అని భయంగా ఉందనయ్య ఊరుకో శంకర్ చిన్నపిల్లలా నిన్ను ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నీకు పిచ్చి లేదు అన్న విషయాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను అని ఒక్క విషయం శంకర్ నువ్వు నేను కలిసి ఈ విషయాన్ని ప్రపంచం అంతా చెప్పినా ఏ ఒక్కరు నమ్మరు అసలు ముందు నువ్వు పిచ్చి వాళ్ళలాగా మారడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకో ఇది ఎక్కడ మొదలైందో ఆలోచించు ప్లీజ్ బాబా ఒక్కసారి ఆలోచించు చెప్పాలంటే 
చెప్పారా <laughs> నువ్వులోనే <laughs> 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 వీడేంట్రా ఉల్లిగా తాగేసి పడిపోయినట్టు ఉన్నాడు సార్ వాడు మొహమ్మద్ దెబ్బలనే సార్ వాడి గురించి వార్నింగ్ ఇద్దామని వస్తే మనకన్నా ఫాస్ట్ గా ఉన్నాడ్రా అయితే వాడు నెక్స్ట్ టార్గెట్ రాజు సార్ వైఫ్ ఫోన్ చేసింది రాత్రి ఇంటికి రాలేదట భయపడుతుంది సార్ కంప్లైంట్ డీటెయిల్స్ స్టేషన్కి వస్తానంటే నేనే వద్దరు వారిచ్చారు సార్ సార్ ఇది తప్పకుండా వాడిపోయి అయ్యుంటుంది సార్ రాజు సార్ బెదిరిస్తే మొత్తం నిజం చెప్పేస్తారు సార్ అయిపోయింది అయిపోయింది అంత అయిపోయింది ఓ వారం రోజుల్లో నా చెల్లి పెళ్ళి సార్ ఆగిపోతుంది ఖచ్చితంగా ఆగిపోతుంది సార్ స్వామి లేవయ్యా ఎందుకు అలా భయపడతావు అడగ్గానే చెప్పేస్తాడా ఏంటి తప్పు చేస్తున్నావు ఎవరు తప్పు చేస్తుంది నేను తప్పు చేస్తున్నా నేను తప్పు చేస్తున్నా మన రూ చేసింది ఏంట్రా ఒక్కసారి నొక్కానంటే పుచ్చ పుచ్చకాయలో పేలిపోతుంది నొక్కనా నొక్కనా ప్లీజ్ ఆ రోజు నన్ను కాల్చిపోయింది నువ్వే కదరా కాల్చినా ఒక్కసారి మెంటల్ హాస్పిటల్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అయినా వాళ్ళ నుంచి ఫ్రెండ్స్ దాకా ఎలా చూసారో తెలిసారా బయటికి వెళ్తే చాలరా ఎవరిని రాయించి కొడతాను జనం నన్ను చూసే చూపెట్టు చూసావా అది ఎలా ఉంటుందో తెలుసా 
దూరం దూరం అంటే సొసైటీ నన్ను వెళ్ళేసిందా ఎందుకు చేశారా నేను మీకేం చేశారని నా జీవితం తాడుకున్నారా చెప్పరా వీడిని ఒక్క బుల్లెట్ తో చంపేస్తే నేను పడ్డ పెయిన్ మీడికెలా తెలుస్తుంది మేమెక్కడ దొరికిపోతాం అన్న భయంతో నేను మెంటల్ ఏంటి మేడం ఈ ఎవిడెన్స్ సరిపోవాలి అరెస్ట్ చేయడానికి చాలు శంకర్ రాజీవ్ లాస్ట్ మినిట్ లో మాట మార్చితే కథ మొదటికే వస్తుంది కానీ నువ్వు ఈ కేసు నుండి సేవ్ అవ్వాలంటే మాయా మర్డర్ కేసు ఆ యాక్సిడెంట్ కేసు రెండు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి అంతేకాదు అసలు ఆ కెమెరా దొంగతనం చేసిందెవరు నీ దగ్గర పెట్టిందెవరు వాళ్ళ దగ్గర ఇంకేమైనా ఎవిడెన్స్ సిడి ఏమైనా ఉన్నాయేమో అది తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మేడం మేడం ఎక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా దొరకలేదా పోలీసులు నేరస్తులైతే అంత సింపుల్ గా దొరుకుతాయా అసలు ఏ క్లో దొరకలేదా లేదా కనీసం ఫోన్ నెంబర్ మేడం ఏదో రూపంలో దొరుకుతాయి మాయ చనిపోయింది జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్స్ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ అంటే మాయ చనిపోయే ముందు మాయ ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎవరెవరిని కలిసింది ట్రేస్ చేయగలిగితే చూసాను మేడం వన్ మంత్ బ్యాక్ ఏదో హ్యాండీ క్యాంప్ అయిందని చాలా టెన్షన్ పడ్డారు మరి దొరికిందా దొరకలేదు మేడం లాస్ట్ మంత్ ట్వంటీ థర్డ్ సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ని చూపించగలరా షూర్ మేడం ఆ రోజు ఫారెస్ట్ లో చంపేసి వెళ్ళిన మేడం షూర్ ఎస్ మేడం స్టాప్ స్టాప్ రివన్ 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 చేయి స్టాప్ జూమ్ చేయండి ఆ ఫేస్ కొంచెం క్లియర్ గా కావాలి నాకు బర్త్డే పార్టీ గ్యాంగ్ ఎవరో తెలుసా వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ మేడం శ్రీరామదాసు కాలేజ్ అనుకుంటా శ్రీరామదాస్ కాలేజా అయితే వీళ్ళెవరో నీకు తెలుసా తెలియదు మేడం సునీల్ నాని నరేష్ సీను కిషన్ ఇతను డాడీ పిలిచారా నీ పేరేంటి దిలీప్ సీ మిస్టర్ దిలీప్ లాస్ట్ మంత్ ట్వంటీ థర్డ్ నా కేఫ్ మిలాంజ్ లో నువ్వు ఒక కెమెరా దొంగతనం చేశావు అసలు ఏం మాట్లాడతావు మీరు మీ వల్ల ఈ రోజు నాకున్న గౌరవ మర్యాదలన్నీ ఒక్కసారిగా మంట కలిసిపోయినాయి కదరా నేను నలుగురు ఎలా రే కొడుకునే సరిగ్గా పెంచలేనాడు పిల్లలకే చదువు చెప్తారని ఒకరు అసలు దీని అంతరిక కారణం నేనే నమ్మా ఆ రోజు నేను చేసిన పొరపాటే ఈ రోజు శంకర్ కింద తిప్పలు తెచ్చిపెట్టి పోయిన వస్తువులన్నీ నీ బ్యాగ్ లో ఉన్నాయంటే ఓహో నువ్వే దొంగతనం చేసి 
ఆ శేఖర్ గడ్డ మీద అవమానం వేస్తే పాపం వాడు అవమానం భరించలేక సత్యాలు అన్నమాట ఎంత పని చేశారా నిన్ను అనవసరం ఒక అమాయకుడు చావు కారణం చెడబుట్టావు రే నీ వల్ల ఒక అమాయకుడు ప్రాణం తీసుకున్నాడు కదరా కాలేజీకి నాలుగు రోజులు సెలవులు రావడంతో ఒక శంకర్ తప్ప హాస్టల్లో ఉండే స్టూడెంట్స్ అంతా ఊరు వెళ్ళారు శంకర్ నిజాయితీ గురించి నాకు తెలుసు అందుకే స్టూడెంట్స్ వస్తువులని ఉంచిన బ్యాగ్ని తీసుకెళ్ళి శంకర్ను ముందు పెట్టే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ బ్యాగ్ని చూసిన శంకర్ వస్తువులు దొంగిలించిన వాడు తప్పు దిద్దుకోవటానికి ఇక్కడ బ్యాగ్ పెట్టాడంటూ నా దగ్గరకు తీసుకొస్తాడని ఎదురు చూశాను కానీ శంకర్ రాలేదు మరుసటి రోజు శంకర్ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే తాళం వేసింది నేను పెట్టిన బ్యాగ్ కూడా కనిపించలేదు ఆ రోజు శంకర్ నా దగ్గరకు వచ్చి వెళ్ళాక మళ్ళీ వీడిని అడిగితే కాఫీ షాపులో దొంగిలించిన వీడియో కెమెరా గురించి ఏసీపీకి ఫోన్ చేసి బెదిరించిన సంగతి చెప్పాడు ఏసీపీకి కాల్ చేసి బెదిరించి డబ్బు గుంజాలనుకున్నాను ఆ వీడియోలో మ్యాటర్ ఇంకెక్కడైనా కాపీ చేసావా లేదు మేడం సారీ శంకర్ నీ వల్ల ఇన్ని జీవితాలు నాశనం అయితే సారీ చెప్తే సరిపోతుందా శంకర్ ఇమీడియట్గా కమిషనర్ని కలిసి కలెక్ట్ చేసిన ఎవిడెన్స్లన్నీ చూపించి నీకు కాల్ చేస్తాను నువ్వు కూడా కమిషనర్ని కలవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఓకే మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఏసీపీ క్రైమ్ని ఆపాల్సిన మీరే క్రైమ్ చేయటం అది బయటపడుతుంది అనుకుంటే అడ్డు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ వేస్ట్ చేయటం వాట్ ఇస్ సార్ అది తీసుకొస్తాను పాప మీ ఆవిడ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చిందంట నాన్న నాన్న అని పిల్లలు అల్లాడిపోతున్నారని బోర్ని ఇచ్చేసిందంట సొంతింట్లో మంచి కనపడకపోతే ఎంత అల్లాడిపోతారు నీకు తెలియదు నాకు తెలుసు పదా నన్నే మూయించేద్దామని ప్లాన్ చేసావా మన అకౌంట్ తర్వాత చూసుకుందాం ముందు స్పీకర్ ఆన్ చేసి ఆ శంకర్ గాడికి ఇవ్వు ఇవ్వవే రే శంకర్ కళ్ళలో నీళ్లు గుండెల్లో భయం నరాల్లో వణుకు కాళ్ళ కింద భూమి కంపించిందా ఇది శాంపుల్ మాత్రమే తీసుకొని నా దగ్గరకు రాకపోతే నీ అన్న ఉన్న ప్లేస్ లో మీ అమ్ము ఉండొచ్చు నీ అమ్ము ఉన్న ప్లేస్ లో నీ వదిన ఉండొచ్చు చివరికి నీకెవ్వరు ఉండకపోవచ్చు రై శంకర్ క్రిమినల్ తో పెట్టుకో పోలీస్ తో పెట్టుకో కానీ క్రిమినల్ మైండ్ ఉన్న పోలీస్ తో పెట్టుకోకు రై ఏసీపీ కరలాన్ని మింగిన శివుడిలా సైలెంట్ గా అనుకోకు అదే మూడో కన్ను తెరిస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముగాడ్లా మాట్లాడేవరా రా 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 చూసుకుందాం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక స్టూడెంట్
राजीवे नु सेव चेयरा वीडी शूट अर्थम एरसीम दूर वेलरा कालचो वन तल पै शूट शूट नरसीम टाइम नरसीम आगो तपल तक चाल प्रति दाट मन लिरी इतने तपक नी दुनिया मर्याद तपुल मेरे तपुल जैसे तो मारिया तो काम आता नहीं को। शूट के इनर से माँ। शिवड़ मूडो कंटू चेजा मेंटल पेशेंट्स की ट्रीटमेंट इपेंचुरन तप्पा, पानिशमेंट इच्छेन तादारिती मान के लेदो। हाँ। राजू सोरे। मार्ट लड़ी थे आफ्टर ऑल स्टूडेंट, आफ्टर ऑल स्टूडेंट डंडों टॉक अदरा। नीलांटोन चंपड़ा निक प्रति स्टूडेंट को शंकर उड़ा रा। 